No, no coía. No coía, chin. No coía, chu. ለልደት የቤተልሔም በሮች ይከፈታሉ። ክርስቲያኖች በሙሉ የኢየሱስ ክርስቶስ ልደት የሚያከብሩት በተለያዩ ቦታዎችና በተለያዩ ቀናት ነው። ሁሉም የሚያከብሩት ግን በቤተልሔም የተወለደውን የኢየሱስ ክርስቶስን ልደት ነው። ክርስቲያኖቹ እንደሚያምኑት ዓለምን ለማዳን ወደ ምድር እንደሚመጣ ነቢያት ትንቢት የተናገሩለት ኢየሱስ ክርስቶስ ለመወለድ የመረጠው በመካከለኛው ምስራቅ አካባቢ በመትገኘው የቤተልሔም ከተማ ነው የምነቱ ሊቃውንትም ከሰማ ሰማያት ወርዶ ከድንግል ማርያም ተወልዶ መለኮትነቱን ከሰውነት አዋህዶ ያምላክነት ዙፋኑ መቀመጫ ከሆነችው ሰማይ በጠባብ ደረት በአጭር ቁመት ተወስኖ ወደ መሬት መጣ በቤተልሔምም ተወለደ ይያሉ ይተነትናሉ ስለዚህ በቤተልሔም የተወለደውን የኢየሱስ ክርስቶስ ልደት ስናከብር የቤተልሔምን ከተማ ማስተዋስ የተገባ ይሆናልና ለደቂቃዎች በፍልስጤማ ራስ ገዝ ስር ባለችው የቤተልሔም ከተማ ላቆያችሁ ክርስቶስ በተወለደባት የቤተልሔም ከተማ ልደቱ የሚከበረው 3 ጊዜ ነው አንደኛው የጎርጎሮስያን ዘመን አቆጣጥር የሚጠቀሙት ካቶሊኮችና ፕሮቴስታንቶች ታሐሳስ 16 የሚያከብሩት ነው። የጁሊየስን የዘመን አቆጣጥር የሚከተሉት የግሪክና የሶሪያ ኦርቶዶክሶች ታሐሳስ 29 የልደት በዓልን ያከብራሉ። አርመኖች ደግሞ ጥር 11ን የልደት ቀን አድርገው ያከብሩበታል። ይሁንና ሁሉም ማማኞች የሚያከብሩት በተመሳሳይ ሥነ ሥርዓት ሲሆን ቅዳሴውን በልደት ቤተክርስቲያን ተጨማሪ አከባበሩን ከቤተ መቅደሱ ፍት ለፊት በሚገኘው አደባባይ ላይ ያከናውንታል ካቶሊኮቹ ግን በቅድስት ካትሪን ቤተክርስቲያን ውስጥ ያከብራሉ። የቤተልሔም ከተማ የምትገኘው ከደቡብ ኢየሩሳሌም 10 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ነው። ቤተልሔም ከክርስቶስ ልደት በፊትም ንጉስ ዳዊት ከተማው አድርጎ ስለነገሰባት የዳዊት ከተማ በመባል ተታወቀለች ከዚህ ወዲህም አካባቢው በጦርነትና በወራሪዎች ሲታመስ መንግስታት ሲፈራረቁባት ኖሯል ክርስቶስ ሲወለድ የሮማው ቄሳር ቤተልሔምን በሚያስተዳድርበት ወቅት ነበር ከኢየሱስ ክርስቶስ ልደት በኋላም ሮማውያን ቤዛንታውያን ኦቶማን ቱርኮች ተቆጣጥረዋታል ካንደኛው ዓለም ጦርነት በኋላ እንግሊዝና ዮርዳኖስ ከስድስት ቀኑ ጦርነት በኋላ እስራኤላውያን በኦስሎ ስምምነት መሰረት ለፍልስጤም ራስ ገዝ መንግስት ቤተልሔምን እስኪያስረክቡ ድረስ የግዛታቸው አካል አድርገዋታል ቤተልሔም ከሁለት አመታት በፊት በተደረገ ህዝብ ቆጠራ 25 ነዋሪዎች አሏት አብዛኞቹ ነዋሪዎቹም የሙስሊም እምነት ተከታይ ናቸው እስከ 1948 ዓመተ ምህረት ድረስ ከነዋሪዎቹዋ 80 በመቶ የሚሆኑት ክርስቲያኖች ነበሩ አሁን ግን ይህ ቁጥር 20 በመቶ ደርሷል የከተማው ከንቲባ እንደሚሉት ከሆነ የክርስቲያኖቹ ቁጥር የቀነሰው በየጊዜው በሚደርስባቸው ያካልና የሰነ ልቦና ጭንቀት የገቢ ማሽቆልቆል ምክንያት ስለሚሰደዱ ነው ለነገሩ ራስዋ ቤተልሔምን በትሆን ከአካባቢ ከተሞች ተሰደው የሚኖርባት ከተማ ናት የቤተልሔም ከተማ አመታዊ ገቢዋ 65 በመቶ የሚሆነ የሚሸፈነው ከቱሪስት በሚገኝ ገቢ ነው ባመት 2 ሚሊዮን በላይ ቱሪስቶች ይጎበኙታል ይባላል በርካታና ውድ የቱሪስት መስህቦች በቤተልሔም ተርፈው ፈሰዋል ከሁሉም በላይ ክርስቶስ ተወለደበት በሚባለው ቦታ ላይ የታነጸው ጥንታዊ ቤተ መቅደስ ያማኞችን ብቻ ሳይሆን የዓለምን ቱሪስቶችን የሚያጓጓ ሆኖ ከዘመን ዘመን ተላልፏል ከቤተ መቅደሱ ፊት ለፊት ያለው መስጊድና የራሔል ቀብር ተብሎ በይሁዳውያን እምነት በክብር የሚታየው ያምልኮ ቦታም ቤተልሔም የትሩስቶች መዳረሻ ሆና እንድትጎበኝ አግዟታል የቤተልሔም ከተማ ለክርስቲና አምነት ተከታዮች የብዙ መዘክሮች መዝገብናት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንም መሥዋዕቱ የሚዘጋጅበትን ቤት ቤተልሔም ብላ ሰይማለች በዚያም ቁጥር የክነት sultan ከተሰጠው በስተቀር ሹምም ቢሆን አዋቂም ቢሆን ሊገባ አይቻለው 
ይህ ሁሉ የሆነውም ቀደም ብዬ እንደነገርኳችሁ አምላካቸው በዚያች ከተማ ስለተወለደ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ የተወለደው እናቱ ድንግል ማርያም ለህزب ቆጠራ ወደ ቤተልሔም በሄደችበት ጊዜ ነበር የዘመኑ ገዢ አውግስቶስ ቄሳር በግዛቱ ያሉ ሀገሮች ህዝቦቻቸውን እንዲያስቆጥሩ ተዕዛዝ አስተላለፈ ሮማውያን በሚያስተዳድሯቸው ቦታ ያሉ ህዝቦች በሙሉ የመጀመሪያውን የህزب ቆጠራ አደረጉ ዮሴፍም ከነበረበት ናዝሬት ድንግል ማርያምን ይዞ የገዢ መኖሪያ በሆነችው በቤተልሔም ከተማ ሄደ ቀናቶችም ስለቆዩ የድንግል ማርያም የመውለጃው አቀን ደረሰ ዮሴፍና ድንግል ማርያም የእንግዶች ማደሪያ የሚሆነው ቦታ ስላጡ በከብቶች ማደሪያ ቤት ወይም በዋሻ ውስጥ ለማደር ተገደዱ በዚያችን ቦታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተወለደ የተወለደባት ቦታ ዛሬ የልደት ቤተክርስቲያን ተብሎ የተሰየመው ቤተ መቅደስ ታንጾበታል የልደት ቤተክርስቲያን ናቲቪቲ ቸርች ተብሎ የተሰየመው ቤተ መቅደስ 1700 ዓመት እድሜ ይቆጥራል ኢየሱስ ክርስቶስ የተወለደበትን ቦታ አጣያቀውና አስመርምረው ቤተ መቅደስ ያሳነጹበት ንጉስ ቆስጢንጥኖስ ቀዳማዊና እናቱ ንግስት ሊኔ መሆናቸውን የቤተልሔሙ የልደት ቤተክርስቲያን መዝገብ ያስረዳል ከዚያ በፊት ቦታው የግሪኮች የፍቅርና የተስፋ ማለክት የሚመለከበት እንደነበረ የሚተርኩም አሉ ዞሮ ዞሮ ክርስቶስ ከተወለደ 331 ዓመታት በኋላ የተነሳው ክርስቲያኑ ንጉስ ቀዳማይ ቆስጢንጤኖስ በእናቱ አሳሳቢነትና ግንባር ቀደም ተሳታፊነት ክርስቶስ በተወለደበት ስፍራ ላይ ቤተ መቅደሱን አሰሩ። በነገራችን ላይ ንግስት ሊኔ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ የተሰቀለበትን መስቀል ከተቀበረበት ቦታ በብዙ ድካምና አጥረት ያወጣችሁናት። ከዚያም መስቀል የተወሰነው ክፍል ወደ ኢትዮጵያ መጥቶ በግሽነ ማርያም አምባ ውስጥ ተገብሮ እንደሚገኝ የሃይማኖት አማኞች ይናገራሉ። ንግስት ሌኔ ቅድስት ሌኔ የሚሏታል ለህንጻ አስር የኢየሩሳሌሙን ሊቀጳጳስ መድባ እየተከታተለች የቤተልሔሙን የልደት ቤተክርስቲያን ህንጻ ከ6 አመታት በኋላ እንዲጠናቀቅ አደረገችው። አስራሮም በእብነበረድና በሞዛይክ ጌጥ አምሮና ተለብጦ ነው። ንጉስ ቆስጢንጥኖስ ያሰራው ሞዛይክ ዛሬም በወለሉና በግድግዳው ላይ ይታያል። ይሁንና የመጀመሪያው ግንብ ከ200 አመታት በኋላ በአገዛዙ ተበድለና ሊያሉ ሳማርታውያን በቀሰቀሱት አመጽ ተቃጠለ። አሁን ያለው የቤተ መቅደሱ ግንብ ታነጸው የመጀመሪያው ግንብ ጉዳት ደርሶበት ከፈረሰ 10 አመታት በኋላ በ565 አመተ ምህረት ግድም ነው። ያሰራውም የቤዛንታውያን ሥራ ወመንግስት ተከታይ የሆነው ንጉስ ዩስጢኖስ ነው። ከዚያው ድህ ደረጃማ አመታት የመስቀል ተዋጊዎች የሚባሉት የቤዛንታውያን ነገስታት ያደሱት አንከባክበው አቆዩት የነክስና ፍርአታቸውንም የሚፈጽሙበት በዚያው ቤተ መቅደስ ነበር። ኦቶማን ቱርኮች አከባቢውን ሲቆጣጠሩ እድሳት ስላላደረጉለት ጣራው ተጎዳ። የእንግሊዝ፣ የቡልጋሪያ፣ የቬነስ ነገስታት ተረራርተው በተመረጠ እንጨት በርሳስ ብረት በሞዛይክ አሳምረው ስላሳደሱት እስከዛሬም ድረስ ጸንቶ ለመተላለፍ በቅቷል። የኦቶማን ቱርኮች በሚቆጣጠሩበት በ 850 ዓመተ ምህረት ግድም በቤተልሔም ይዞታ ላይ መንግስታት ይገባኛል ጥያቄ አነሱ። ክርስቶስ በተወለደበት ቦታ ፈረንሳይ ቦታ ሊሰጠኝ ይገባል ስትል ጠየቀች የሩሲያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንም የምስራቁን ቤተክርስቲያን ወክዬ ቦታ ይሰጠኝ አለች ግሪክ ወትሮም ቦታ የነውና አሁንም ይጽርቅልኛል አለች በዚህም ሰበብ ፈረንሳይና ሩሲያ ጦርነት ገጥመዋል በዚህ ግርግር ቤተክርስቲያኑ ለዘራፊዎች ተጋለጠ ክርስቶስ በተወለደበት ቦታ ላይ የተነጠፈው ባለ ብር ኮከብም ተሰረቀ በኋላ ግን ቱርኮች በቦታው ላይ መልሰውታል የልደት ቤተክርስቲያን አሁን አስኪ በሚባል ደረጃ ጣራው ተጎርቷል ዝናብ የሚያፈስ በመሆኑ የቅብስ እሎቹ የሞዛይክ ቅርሶቹ እየተጎዱ ነው እድሳቱ በፍጥነት ካልተካሄደም ከፍተኛ ጉዳት ይደርስበታል ተብሎ ተሰግቷል በተለየምን የሚያስተዳደረው የፍልስጤም መንግስት ስጋቱን ተጋርቶ ያንን ጥንታዊ ቤተክርስቲያን ለማሳደስ ከፍተኛ ወጭ መድቦ ከኢጣሊያው ካምፓኒ ጋር ተዋውሎ ስራው ከተጀመረ ሁለት አመታት ሆኖታል የደሳቱን ስራ የሚከታተሉት ራሳቸው ፕሬዝዳንት አባስ ናቸው ተብሏል።
ከ14 ዓመታት በፊት በለደተ ቤተክርስቲያን ቀጠር ግቢ የተጠለሉ ፍልስጤማውያንን እስራኤል በማግተዋ በተመቅደሱ አደጋ ላይ ወርቆ ነበር እስራኤል ወንጀል ፈጽመዋልና አፈልጋቸዋለሁ ያለቻቸው የፍልስጤም ታጣቂዎች በቤተመቅደሱ ቀጥር ገቡ በሩንም ዘግተው 200 የሚሆኑ መነኮሳትንና ለተለያየ ጉዳይ ወደ ቤተመቅደስ የገቡትን ሰዎች የመከላካያ ጋሻ አደረጓቸው የእስራኤል ወታደሮች ቤተመቅደሱን ደፍረው ባይገቡም ግን ዙሪያውን ከበው ውሃና መብራት እንዳይገባ አቋረጡ ምግብም እንዳይገባ ከለከሉ በዚህም የተነሳ የቤተመቅደሱ የእለት ተለት ስራ ተጓጎለ ከ39 ቀናት ከበባ በኋላ ድርድር ተደርጉ 13ቱ ፍልስጤማውያን ለእስራኤል ጃቸው ላይ ሰጡ ግን እንዲሰደዱ ተስማምተው በተመቅደሱ ወደ ስራው ተመልሷል የቤተልሔሙን የልደት ቤተክርስቲያንን የግሪክ ኦርቶዶክስ የሮማ ካቶሊክ ያርመንና የሶሪያ ቤተክርስቲያኖች በጋራ ያስተዳድሩታል ሁሉም ቤተክርስቲያን በዚያ ቦታ ያላቸው ሲሆን የየራሳቸው መንኮሳትም አሏቸው ቱርኮች ቦታውን ከመቆጣጠራቸው በፊት ኢትዮጵያም በልደት ቤተክርስቲያን ቦታ እንደነበራት ይነገራል ነገር ግን ቱርኮች ምጽዋን ይዘው ከኢትዮጵያ ጋር ለጦርነት የተሰላለፉበት ጊዜ ስለነበረ በቤተልሔም የነበራትም ቦታ ከልከለው መንኮሳቱንም እንዳሰጧቸው ይነገራል የልደት ቤተክርስቲያን በየጊዜውም ተስፋፍቶ አሁን 12000 ስኩዌር ኪሎ ሜትር እንደሚሸፍን ይነገራል በተመቅደሱ በጥንታዊ ትላልቅ አምዶች ላይ ቆሟል መሬቱና ግርግዳው በእብነበረድና በሞዛይክ በጥንታዊ ስራ ተለብጧል ወደዋናው መቅደስ በደረጃ ለመግባት ጠባብ የሆነች በር አለች የውርደት መንገር ተብላ ተሰይማለች በተለያዩ አቅጣጫዎችም ወደ መቅደሱ የሚገቡ በሮች ይታያሉ ያቺ በር ጠባብና አጭር ከመሆኗ የተነሳ በተራና ጎንብሶ የሚገቡባት ናት ዋናው መቅደስ ዘልቆ ሲገቡ በውስጡ የተለያዩ መቅደሶች አቅፎ ይዟል በቤተልሔም የገናን በዓል የሚያከብሩት ክርስቲያኖች ብቻ አይደሉም በቤተልሔም የሚኖሩ አብላጫ ቁጥር ያላቸው ሙስሊሞችም ቤተመቅደሱን እንደራሳቸው ንብረት በዓሉንም የጋራ በዓል አድርገው ይቆጥሩታል አብርሃም ይሳተፋሉ ቤተልሔም የፍልስጤም ግዛት ከሆነች በኋላ በመጀመሪያው ገና የዚያን ጊዜው መሪ ሊቀመንበር ያሲር አራፋት ተገኝተው የባዓሉን ተሳታፊዎች እንኳን አደረሳችሁ ይብለዋል በቤተልሔም የሚኖሩ ሙስሊም ፍልስጤማውያን ከክርስቲያን ፍልስጤማውያን ጋር ሆነው እንግዶችን ሃይማኖት ምንድነው ከየት መጣክ ሳይሉ ያለ ልዩነት ያስተናግዳሉ ዛሬ የምናከብረውን የልደት በዓል ጨምሮ ታሳስ 16 የተከበረውንና ጥቅምት 11 ም የሚከበረውን የገናን በዓል ቤተልሔም በከፍተኛ ደረጃ ተስተናግዳለች በቤተልሔም የተወለደውን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ከአለም ዙሪያ ከመጡ አማኞች ጋር ታስባለች በቤተልሔም የተወለደውን የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን በዓል ለማታከብሩ ሁሉ መልካም በዓል ይሁንላችሁ